بلّہ منا شاہتون الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ স্বাগত জানাচ্ছি ধারাবাহিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ইমানো আমলের আজকের এই পর্বে অনলাইনে অথবা সরাসরি টিভিতে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানটি তিন ভাগে বিভক্ত প্রথম দুই ভাগে আমরা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা রাখেন আমাদের সম্মানিত শেখ এবং তৃতীয় সেগমেন্টে আমরা আপনাদের ইমেল এবং সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি যারা আমাদেরকে ইমেল করতে চান তারা ইমেল করতে পারেন ইমানো আমল এট ইকরা ডট টিভি এই অ্যাড্রেসে সরাসরি অনলাইনে অনুষ্ঠানটি দেখতে হলে চলে যান ডাব্লিউ 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 ডট ইকরা ডট টিভি এই অ্যাড্রেসে আপনি সরাসরি অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন আমরা আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করতে পারবেন বরাবরের মতো আমাদের সাথে আছেন সম্মানিত শেখ কোরআন হাদিসের গবেষক ইসলামন মসজিদের সম্মানিত খতিব ও ইমাম শায়েখ মাওলানা আব্দুল কায়ম সাহেব धारा ভাই এবং বোনেরা আজকে আপনাদের সামনে যে হাদিস নিয়ে আসবো এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবিন আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহুমা আন আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহুমা আনিন নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আনহু কল আলী রাজুলিন ওহুয়াহিম খামসান কাবলা খামসিন হায়া তাকা কাবলা মাউতিকা ওয়াহা তাকা কাবলা সাকামেকা ও ফরাগা কা কাবলা শোগলিকা ও শাবাবা কা কাবলা হারামিক ও গেনা কা কাবলা ফকরেক রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম একজন ভাইকে একজন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন একজন মুসলিমকে একতানিম খামসান কাবলা খামসিন পাঁচটি জিনিস একে কাজে লাগাও আরেক পাঁচটি জিনিস এসে এগুলোকে নিঃশেষ করে দেওয়ার আগেই প্রথমটা হচ্ছে হায়া তাকা কাবলা মৌতিক তোমার জীবনকে মৌত আসার আগে দ্বিতীয়টি হচ্ছে হা তাকা কাবলা সাকামেক তোমার স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাও অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে ও ফারাকা কাবলা সগলিকা তিন নম্বর হচ্ছে তোমার সময় হাতে সময় থাকা অতি ব্যস্ত হওয়ার আগে চার নম্বর হচ্ছে ও সবাবাকা কাবলা হারমিকা তোমার যৌবনকে কাজে লাগাও বার্ধক্যে পৌঁছার আগে আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে ও গেনাকা কাবলা ফাকরেকা তোমার অর্থনৈতিক সচ্ছলতাকে কাজে লাগাও দারিদ্রতা আসার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বাস্তব তিনি এখানে বিষয় আলোচনা করেছেন যেগুলো আমাদের অনেক চিন্তার খোরাক রয়েছে আমাদের জীবনে যেগুলো আমাদের জীবনধর্মী বিষয় জীবনের দর্শন কেন্দ্রিক কিভাবে আমরা আমাদের এই আল্লাহ তালার নিয়ামতগুলোকে কাজে লাগাবো প্রত্যেকটি জিনিসই নিয়ামত হায়াতা মৌতের আগে হায়াতা ইটসেলফ জীবনটা একটি আল্লাহ পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বড় নিয়ামত তারপরে দুই নম্বরটাও ঠিক তাই সুস্বাস্থ্য কে মনে না করে এটি একটি বড় নিয়ামত একচেয়ে বড় নিয়ামত আমি মনে করি যে কিছুই নেই অসুস্থ হওয়ার আগে সেটা কিভাবে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো যায় এরপরে হাতে একটু সময় থাকা কোনো কোনো সময় মানুষ অতি ব্যস্ত হয়ে পড়ে মনে হয় না নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় নেই বাথরুমে যাওয়ার সময় নেই এই যে তার আগে যদি একটু স্পেয়ার টাইম থাকে হাতে কিছু সময় থাকে এটাকে কিভাবে প্ল্যান করে কাজে লাগানো যায় চার নম্বর হচ্ছে যৌবন মানুষের জন্য অনেক শক্তি সাহস জোগায় মানুষের জন্য অনেক কিছু করার সুযোগ থাকে হেলাই খেলায় না হারিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছার আগে কিভাবে এই যৌবন কালটাকে ভেরি পজিটিভ কনস্ট্রাকটিভ গঠনমূলক কাজে লাগানো যায় পাঁচ নম্বর হচ্ছে মানুষের অর্থনীতি স্বচ্ছন্দ যখন থাকে মানুষ ফিল করে স্বচ্ছলতা আসে তখন কিভাবে এই স্বচ্ছলতাটাকে পজিটিভলি ইউজ করা যায় দারিদ্রতা আসার আগে আমরা দেখতে পাই যে এটি একটি ভেরি কম্প্রিহেন্সিভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহা তিনি একজন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে গোটা উম্মতকে লক্ষ্য করে লক্ষ্য করে বলা শিক্ষা দেওয়া আমাদেরকে জীবনের চলার পথে এই বিষয়গুলো আমাদের যখন আসে কিভাবে আমরা এগুলোকে সদ্ব্যবহার করি প্রথমটা শুরু হয়েছে হায়াত দিয়ে হায়াত আল্লাহ দিয়েছেন আমরা কতদিনকে কতটুকুন পাবো 
আল্লাহর কাছ থেকে কতটুকু বরাদ্দ হয়েছে আমরা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবো না জি কিন্তু একদিন শেষ হয়ে যাবে এটা আমরা সবাই জানি এমন কি যে পরকাল বিশ্বাস করে না সৃষ্টিকর্তাকেও বিশ্বাস করে না সেও জানে তাকে একদিন সেও জানে তাকে একদিন মরতে হবে জি তো এখন মৃত্যুর আগে জীবনটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় যখন মৃত্যু চলে আসে মানুষের তখন অনেকের রিয়েলাইজেশন হয় সর্বনাশ আমার তো অনেক কাজ বাকি হয়ে গেল কিছু করতে পারলাম না বিশেষ করে মৃত্যুর পরে কি হচ্ছে ওই সময় তার কাছে ভেরি ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর পরে জিন্দেগিটা এখন সবার সন্দেহে আছে বিশ্বাস করবে কি করবে না তখন যারা নাস্তিক যারা কাফের যারা অবিশ্বাসী তাদের সামনে ভেরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার সামনে আরেকটি জীবন আসছে যা যে সত্যকে তুমি কোনো দিনই আড়াতে পারবে না সে একটু প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে যে এই সময়টা কি তাদের যখন মালাকুল মৌত তাদের সামনে চলে আসবে তখন না তার আগের অসুস্থ থাকবে বা মৃত্যুর দিকে ঘুনিয়ে আসছে সেই সময়টার কথা আপনি বলছেন এখন মালাকুল মৌত কখন আসে সেটাও আমরা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারি না জি কারো মালাকুল মৌত অনেক আগেই চলে আসেন কারোটা অন দ্য স্পট অ্যাক্সিডেন্ট ডেথ হয়ে গেলে এই কয়েক মিনিট এক আধ মিনিটের মধ্যে চলে আসেন আচ্ছা সবার জন্য একই রকম না আচ্ছা আচ্ছা কারো বেশ আগে চলে আসেন আল্লাহর সঙ্গে তার ওই ওই জগতের সম্পর্ক বুঝতে পেরেছেন সেই জন্য আমি আপনার আলোচনার মাঝখানে প্রশ্নগুলো ভালো করে বুঝার জন্য যে বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি কি আসলে আমাদের অনেকের ধারণা হচ্ছে যখন আমরা মরে যাব ঠিক তার আগ মুহূর্তে মালাকুল মত আসবে আমরা মরে যাব কিন্তু ব্যাপারটা যে অনেকের ক্ষেত্রে দেখতে পায় যে তার জীবনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর সময় সে তার এসে গেছে সে এখন এই মৃত্যুবরণ করবে এবং মৃত্যুর পরে কি হবে কিছু সে আঁচ করতে পারছে জি তখন সে খুব আফসোস করতে থাকে বিশেষ করে যারা অবিশ্বাসী যারা অনেক অপকর্মে লিপ্ত ছিল পাপিষ্ট যাদের গুণা খাতা অনেক বেশি তারা অত্যন্ত আফসোস করতে থাকে তখন তারা রিয়েলাইজ করে আমি একটা অবাস্তব জিন্দগিতে ছিলাম এখন আমি বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে দেখা যায় জি তখন সে আল্লাহ তালার কাছে খুব আহাজারি করে জি খুব দরখাস্ত দিতে থাকে কি দরখাস্ত দেয় সে কথা আল্লাহ তালা অন্য আয়াতে সুরা একটি সুরাল মোনাফেকুনের মধ্যে বলেছেন বা দাউদ বিল্লাহ মিনা শাহিদ ওয়ানির রাজিম সুরাল মোনাফেকুনের নয় থেকে দশ এগারো তিনটি আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন আউদ বিল্লাহ মিনা শাহিদ ওয়ানির রাজিম হে মুমিন গণ তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ তালা থেকে ভুলিয়ে না রাখে ব্যস্ত না করে ফেলে আল্লাহকে ডাকা থেকে আল্লাহ স্মরণ থেকে এমনটি যারা করে তোমাদের মধ্যে তারা নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত আর বেশি করে দান খয়রাত করো যা আমি তোমাদেরকে রিজেক্ট দান করেছি তা থেকে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই আর মৃত্যু আসলে মানুষ কি বলবে তখন তখন সে খুব করুণ ভাবে কাতর হয়ে আল্লাহকে বলবে হে আমার রব আমাকে আপনি মেহরবানি করে কি একটু সময় দেবেন আমার জীবনটা একটু এক্সটেন্ড করবেন একটু সময় আমাকে যদি দেন তাহলে আমি সদকা করব দান খরাত বেশি করে করে আসবো একটু আমি সব পুঞ্জীভূত করে আমার জন্য জমা করে ডেকে এসেছিলাম এখন তো আমি জানি সব আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে একটু দিয়ে আসি আপনার রাস্তায় 
আর আমি একটু নেককার হয়ে যাই একটু গুনা ছেড়ে দেই তওবা করি একটু নামাজ পড়ি একটু আমি জিন্দার হয়ে যাই আল্লাহ তাআলা তার সেটা শুনে তাকে জবাব দিবেন কি কখনো আল্লাহ তালা কোন সত্তাকে কোন ব্যক্তিকে তার মৃত্যু সরিয়ে দেবেন না অর্থ অথবা মৃত্যুকে দীর্ঘায়িত করবেন না মৃত্যুকে পিছিয়ে দেবেন না যখন তার সময়টা চলে আসে আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে খবর রাখেন যা কিছু তোমরা করো তাহলে ওই সময় কি বোঝা গেল এখন আর অ্যাক্সিডেন্ট হবে মৃত্যু পথ যাত্রী কিভাবে তখন আল্লাহর কাছে আহাজারি করতে থাকে আমরা তো তার জন্য কান্না কাটি করি আহা কত পাশ কষ্ট পাচ্ছে আমার বাবা আমার মা আমার আত্মীয় আমার অমুক আমার তমুক আমরা মনে করছি আমরা তাকে হারাচ্ছি কিন্তু সে কিন্তু আমাদের চিন্তাই নেই তিনি আছেন তার সামনে যা আসছে আল্লাহর সঙ্গে বুঝাপড়া তার শুরু হয়ে গেছে সে চাচ্ছে যে তার যথেষ্ট আমল নিয়ে আসেনি ভালো নেক আমল একটু সময় পাওয়া গেলে একটু নেক আমল করবে তাহলে হায়াত শেষ হয়ে গেলে আর বাড়ানো হবে না এখানে পরিষ্কার মেসেজ আল্লাহ তালা দিয়েছে এখন এভাবে এটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় অন্য আয় তো আল্লাহ তালা বলেছেন সুরা মেনুনের নিরানব্বইতে একশো নম্বর আয়তে বলেছেন হাত্তা ইদা যাহুমুল মাউতু কল রব্বির জাউন অনেক এরকম লোকদের যারা খুব একটা দিনদার ছিল না তাদের মৌত যখন চলে আসে তারা বলে রব্বি হে আমার প্রভু একটু ফেরত দেন আমাকে একটু দুনিয়াতে দেন একটু সময় বাড়িয়ে দেন লালি আমল সালি হানফিমা তার রাখতো আমি কিছু নেক কাজ করে আসি যা আমি ফেলে এসেছি রেখে এসেছি আমি কিছু কাজে লাগাই কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে সে আমল করার সুযোগ দেবেন না এখন এই যে একটু হায়াত পাওয়া হায়াতটা কিন্তু একটা বড় নিয়ামত আমরা এখানে বুঝতে পারছি মৃত্যুর সময় আসলে বুঝব হায়াতটা কত কাজের জিনিস ছিল এখন আমরা বুঝতেছি এখন বুঝতেছি না এখন আমরা অলস বেকার নষ্ট করছি এখন আমরা ফিল্ম দেখে দেখে সময় নষ্ট করছি সোশ্যাল মিডিয়া সময় নষ্ট করছি গল্প গুজব আড্ডার আসর বসে সময় নষ্ট করছি এই জন্য এমনকি যখন আমরা মরে যাই তখনও তো আমাদের এক ধরনের মৃত্যু হয়ে যায় তো এই মৃত্যুটা থেকে আবার আল্লাহ তারা আমাদেরকে চিন্তা করেন ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার মাধ্যমে এই জন্য একটা সুন্দর দোয়া পড়তে হয় হাদিসে এসেছে মৃত্যুর ঘুম থেকে উঠে আমরা কি বলবো আলহামদুলিল্লাহ সে আল্লাহর প্রশংসা করছে যিনি আমাকে আবার জাগ্রত করে জীবন দিয়েছেন আমি আমার আমার মৃত্যু হওয়ার পরে অর্থাৎ ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে আর তার কাছে আমরা একদিন সবাই সমবেত হব আমাদের উত্থি আমরা উত্থিত হব সেখানে হিসাব দেওয়া লাগবে তো এইভাবে করি আমরা তো অনেক রাতেই ঘুমালাম মৃত্যুর মতো করি কিন্তু আবার জাগলামও কিন্তু কোনো কোনো মানুষ এমন আসে যে ঘুমিয়ে গেছে আর জাগতে পারিনি জি ঘুমের মধ্যে তার হাত ফেল করে মারা গিয়েছে মারা গিয়েছে আমার নিজের পরিচিত কিছু লোকজন খবর আমি জানি জি তো এইভাবেই এখন যাদেরকে আল্লাহ তালা আবার একটু লম্বা হায়াত দিয়েছেন তারা কিন্তু বেশি সুযোগ পেয়েছে জি তাদের প্রশ্নটা বেশি হবে জি একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলসাম বলেছেন আমার উম্মতের কেউ যদি ষাট বছর পার করে তার বয়সের ষাট বছর পরে যায় তাহলে আল্লাহ তালার কাছে এক্সকিউজ কোনো অজুর পেশ করা কিছু তার থাকবে না যথেষ্ট সময়ের অবকাশ সে পেয়েছে তবে এর চেয়ে একটু লম্বা হায়াত হলে সেটা আরও ভালো আরও অনেক কর্মের সুযোগ পাবে এটি হাজিসে তিনি বলেছেন তিরমিজির হাজিসে হাজিসটি এটি হাসান তিনি বলেছেন খাইরু কুমাল তল অমরুহু ও হাসু না আমালুহু তোমাদের মধ্যে যাদের হায়াত একটু লম্বা হয় আর নেক নেক কর্ম নেক কাজ বাড়ে তার এই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে উত্তম কিন্তু হায়াত লম্বা হলো নেক কাজ বাড়লো না সে কি উত্তম হবে জি না কখনো নয় এরকম নেক কর্মশীলদের হায়াতটা যদি একটুও বাড়ে অল্প বাড়ে এতেও অনেক লাভ তাদের আছে সে প্রসঙ্গে একটা হাদিস এসেছে আন অবৈধ এবনা খালেদ আল সোলামি রাজি আল্লাহ আনু বলেন দুইজন ভাইয়ের মধ্যে নবী করিম সাল্লাম ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ একজন মহাদের একজন আনসার আপনারা জানেন যে নবী করিম সাল্লাহামের সঙ্গে আপনার আগে পরে অনেকেই হিজরাত করে মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছে তাদেরকে বলা হয় মুহাজের মহাজের আর যারা মদিনার অরিজিনাল বাসিন্দা তারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদেরকে বলা হয় আনসর আনসর তো যখন মহাজেরা মদিনায় যায় তিনি এক একজন মহাজেরকে এক একজন আনসারের কেয়ারবে দিয়েছেন 
যে সে তোমার ভাই তুমি তাকে ভাইয়ের মতো তোমার বাড়িতে নিয়ে মেহমানদারি করবে তোমার মানে শেল্টার দেবে যেমন আমাদের দেশে আছে লজিং মাস্টারের মতো জি मारा ग স্বাভাবিক না তিনি মারা গেলেন এক কোন এক জায়গায় শহীদ মৃত্যু হলো তার আচ্ছা যুদ্ধ জিহাদে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন ঠিক তার এক সপ্তাহ পরে আরেকজন যে ভাতৃত্ব সম্পর্ক বলা একজন এক সপ্তাহ পরে কেবল মারা গেল জি তো সাহাবাই کرام তাকে তাতে যে মারা গেছে নরমাল ডেথে তারপরে তাদেরকে দাফন কাফন করলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন তোমরা এই যে ভাইটা মারা গেল তোমাদের সেকেন্ড ব্রাদারটা পরে যেটা মারা গেল যে শহীদ হয়নি আমি মারা গেল তার জন্য কি তার ব্যাপারে তোমরা কি কি কথাবার্তা বলছো বা তার ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি ধারণা কি বললো যে আমরা তো তাকে তার জন্য দোয়া করলাম আল্লাহ যেন তাকে মাফ করে দেয় এবং তার যে ভাই মারা গিয়েছে আগে শহীদ হয়ে সেই ব্যাচারা তো শহীদ হয়ে অনেক মর্যাদা পেয়ে গেল এই ব্যাচারা তো তার এই ভাই হিসাবে আল্লাহ যেন তাকে তার লেভেলে পৌঁছে দেন আচ্ছা তার মানে সে অনেক নিচে লেভেলে থেকে যাবে তার তুলনায় শহীদ হিসাবে সে তো অনেক আপার ক্লাসে যাবে তো তিনি দুজনকে লেভেলটা যেন সমান করে সমান করে দেয় তো তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ফাইনা সালাতু বাদা সালাতিহি তো তার যে মৃত্যুর পরে যে এক সপ্তাহ পেলো এই এক সপ্তাহ সে তার সে অনেক বেশি নামাজ পড়েছে সেটা কোথায় যাবে তাহলে আচ্ছা ওয়া সাউমুহু বাদা সাউমিহি এর পরে যে সে কিছু অতিরিক্ত রোজা রেখেছে সেটা কোথায় যাবে জি ও আমাল হু বাদ আমালহি এবং তার মৃত্যু পরে এক সপ্তাহ এসে আরো অতিরিক্ত আমলের সুযোগ পেয়ে সেগুলো কোথায় যাবে কেনা বাই না হুমা কামা বাই না সামাই ওয়াল আরদ তার আমলের পরিমাণ এই এক সপ্তাহে এত বেশি ছিল আকাশ এবং জমিনের মধ্যে যত পার্থক্য আছে তত পার্থক্য হয়ে যাবে দুজনের মধ্যে তাহলে একটি সপ্তাহের হায়াত মেক্স ভেরি বিগ ডিফারেন্স যদি একটি সপ্তাহকে ওই সাহাবিদের মতো আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে এটা আল্লাহ তালার কাছে আমাদেরকে এত দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে দুইজনেই সমান লেভেলে চলে আসলো এবং একজন এক সপ্তাহের কারণে অনেক বেশি আগে চলে গেল অ্যাবসলিউটলি অথচ আমাদের অনেকেরই থেকে আমাদের জীবন শুধু এক সপ্তাহ বাড়েনি এক মাস এক বছর দশ বছর বিশ বছরও অনেক বন্ধু বান্ধব আমাদের আগের দিনে থেকে চলে গেছে আমরা একসঙ্গে লেখাপড়া করেছি কিন্তু আমাদের কি কোনো চেতনা হয়েছে তো আমরা এখানে দেখি যে তাহলে আমরা এই যে একটি দিন আমাদের জীবনে নতুন করে আসছে এটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি বেটার ইউটিলাইজেশন হয় একজন ব্যবসায়ীর মতো ব্যবসায়ী তার পুঁজির প্রতিটি অংশকে কাজে লাগাতে চায় জি তার যত টাকা রয়েছে সে কোনো টাকা যে কোনো এক জায়গায় পড়ে থাকুক আটকে থাকুক সে এটা কিছুতেই চায় না ঠিক তেমনি আমাদের জীবনটা একটা চমৎকার ইনভেস্টমেন্টের সুযোগ আলো আমাদেরকে দিয়েছে দিয়েছে এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে শিক্ষা নিতে বলেছেন যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের থেকে যে প্রত্যেকটি সাহাবি আব্দুল রবিন আহমদ রাদুল্লাহ তাল আনু বলেছেন যে প্রত্যেকটি মৃত্যু তোমার জন্য শিক্ষা তোমার সামনে যে কোনো মৃত্যু ঘটলে ইট ইজ এ লেসন ফর ইউ আর সাঈদ উল ইমান দাবি গাইরে সেই ব্যক্তি সত্যি একজন সৌভাগ্যবান যে ব্যক্তি অন্যের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যখনই আমরা কাউকে মৃত্যুবরণ করতে দেখি আমরা জানা যায় শরিক হই আমরা কবরস্থানে গিয়ে দাফন করি অথবা মৃত্যু সংবাদ পাই তখনই যেন মনে করি আল্লাহ আমার খবরটা এরকমই যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে যখন জানাজা পড়ি আমার সামনে যে লাস্টটা শুয়ে আছে যার জানাজা পড়ছি আমি তো এরকম একদিন শুয়ে থাকবো আমার তখন দিনটা কেমন হবে যাকে কবরস্থ করে মাটির ভিতরে রেখে আসছি আল্লাহ এই অবস্থা আমি একদিন আসবো কখন আসবো জানি না কালকেও হতে পারে আমাকে সেই প্রস্তুতি হয়েছে দিজ আর দ্য চান্সেস অপরচুনিটিস প্রত্যেকটি মৃত্যুর সময় যেন আমরা এরকম করে আল্লাহর কাছে আমরা কফির চাই হিসাব করি নিজেরা চিন্তা করি তাহলে এই লেসনটা তিনি ফার্স্ট সেন্টেন্স আমাদেরকে দিলেন দিলেন এরপরে পরের সেন্টেন্সটা যেটা হচ্ছে সে হাতে কা কাবলা সাকা মেকা যে তোমার সুস্থতা কাজে কাজে লাগাও অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে 
অসুস্থ হইলে মানুষ অনেক কাজ করতে পারে না বিছানায় শুয়ে থাকতে হয় জি হয়তো হসপিটালে আছে অথবা ঘরে বেড বাউন্ড হয়ে আছে চাইলে তো মানুষ এখন আর জামাতে নামাজ পড়তে মসজিদে যেতে পারবে না অনেকে জুমাও মিস করতে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে গেলে রমাদান রোজা রাখা যাচ্ছে না জি রাত্রে জেগে তাহাজ্জুদ পড়া যাবে না ঠিক কোরআন শরীফ পড়া যাবে না জি এরপরে আপনার মানুষের উপকারে দড়াদড়ি করা মানুষকে হেল্প করা এগুলো কিছুই করা যাবে না তো কাজেই যতক্ষণ শরীরে শক্তি আছে ততক্ষণ এর পূর্ণাঙ্গ সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করা যেন আমার সময় এবং আমার এই যে সুযোগ যেটা আল্লাহ তালা দিয়েছেন এটা যেন নষ্ট না হয় না হয়ে যায় হ্যাঁ একটা সুবিধা হলো যে যদি কেউ সুস্থ অবস্থায় তার সুন্দর সুন্দর আমলগুলো দিয়ে জীবনকে সে একটা রুটিনে নিয়ে আসে তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়লে ওই রুটিন যেটা তার ছিল রুটিনে সব দেওয়া আল্লাহ বন্ধ করবেন না যেমন একটা হাদিস এসেছে কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন অথবা কোন সফরের হালতে যান এর ফলে তিনি মনে করেন নিয়মিত জামাতে নামাজটাকে মিস করতে হচ্ছে অথবা কিছু ভালো কাজ করতে নিয়মিত সে কাজগুলো করতে পারছে না করার সে পড়ার সময় নাই টেনশনে আছেন ফ্লাই করছেন ট্রেনে আছেন ইত্যাদি ব্যস্ততা তাহলে ওই যে ওজনের কারণে এখন পড়তে পারছেন না ওই যে আগে নিয়মিত করতেন তিনি মিস করতেন না অটোমেটিক্যালি তার আমার নামে লেখা হচ্ছে আমার মসজিদে ইসলামিক মসজিদে আমাদের পিছনে একজন নিয়মিত মুসলিম নামাজ পড়তেন একদম ইমামের পিছনেই থাকতেন জি সচরাচর মিস করতেন না অনেক আগের কথা তারপরে উনি প্রায় এরকম এক নাগারে আমি ওনাকে প্রায় এক যুগের বেশি দেখেছি বা তার চেয়েও বেশি তারপরে দেখলাম যে উনি আর নাই কি হয়েছে উনি অসুস্থতা হয়েছে উনি একটু অনেকটা মানে আর হাঁটতে পারেন না হুইল চেয়ার বাউন্ড জি মাঝে মধ্যে পিছনের দিকে জুমায় আসেন শুধু ছেলেরা নিয়ে আসে তারপরে তিনি আর আসতে পারেন না অনেক দিন আমি না দেখে অনেক দেখতে গেলাম জি আর যে কীভাবে না আসবো আমার যে কী করবো বিছানা শুয়ে শুয়ে পড়ি বা চেয়ারে বসে পড়ি আমি তখন তাকে সুসংগ শোনালাম এই হাদিসের দৃষ্টিতে যে আপনি যে এখানে চেয়ারে বসে পড়েন বেডে শুয়ে পড়েন আপনাকে ঠিকই আল্লাহ তালা মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়া সব দিচ্ছেন এক রাকাতে পঁচিশ রাকাতের বা সাতাশ রাকাতে যে হাদিস এসেছে প্রত্যেকটি ওয়াক্তে আপনি তা পাচ্ছেন কোনো চিন্তা করবেন না এরকম যে ব্যক্তি রোতা রাখতে পারে না মিসকিন খাওয়াই দেয় তার কষ্ট হয় কিন্তু তিনি নিয়মিত রোতা রাখতেন এখন অসুস্থ হওয়ার কারণে রাখতে পারেন না আল্লাহ তালা তাকে ঠিকই প্রত্যেক রমাদানে রোতা রাখার সব দান করছেন অনেক বড় এই জন্য স্বাস্থ্য থাকা ভালো থাকা অবস্থায় আমরা ফুর্তি আনন্দ করে গিয়ে করতে গিয়ে অলসতা করতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে আমরা যেন তোমার যখন হাতে সময় আসে অতি ব্যস্ত হওয়ার পড়ার আগে ব্যস্ত হয়ে পড়ার আগে এই বেকার সময়টা একটু ফ্রি টাইমটা তুমি একটু প্ল্যান করে কাজে লাগাও নষ্ট করো না জি এবং মানুষের যখন এই দুটো জিনিস স্বাস্থ্য ভালো থাকে আর হাতে সময় থাকে বেকার এই দুটো জিনিস মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয় অনেক সময় যদি ভালো ইউটিলাইজেশন না করে এই বিষয়ে একটি হাদিসে সহি বোখারি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল করেছেন নেমা তানি মাকবুন ফি হিমা ক্যাথির উবিন দুটো নেমাত দুটো চমৎকার নিয়ামত অনেক মানুষ এই দুটো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় ধোকায় পড়ে যায় আচ্ছা দে আর ডিসিভড বাই দিস টু বাউন্টিজ অফ আল্লাহ একটা হচ্ছে আসেহা সুস্বাস্থ্য একটা হচ্ছে আলফারাগ স্পেয়ার টাইম হাতে একটু সময় থাকে অতিরিক্ত সময় যেটা অতিরিক্ত সময় যেটা থাকে সে আপনাকে এখানে একটু থামিয়ে দিতে আমরা পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে চলে যাব ইনশাআল্লাহ দর্শক সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসব সুন্দর আলোচনা চলছিল আশা রাখি আমাদের সাথেই থাকবেন বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগতম ইমানো আমলের আজকের এই পর্বে এই মুহূর্তে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের জন্য জানিয়ে রাখি আমরা হাদিসের আলোক আমাদের জীবনের এই আলোচনায় আমরা আজকে মৌলিক পাঁচটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রাখছেন 
বিষয়টি ছিল হচ্ছে জীবন আমাদের স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য সময় আমাদের যৌবন এবং ধন সম্পদ সময় থাকতে কিভাবে আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারবো আমরা চলে যাচ্ছি আবার আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ আমরা চতুর্থ সাবজেক্টে বা বাক্যে আমরা আসছিলাম তাই না সেটা হচ্ছিল যে তোমার সময়কে কাজে লাগাও জি বেকার সময়কে কাজে লাগানো ব্যস্ত হয়ে পড়ার আগে জি মানে যদি অতিরিক্ত সময় থাকে সময় থাকে সেটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তো আর এই বিষয়ে লোকেরা অনেক সময় ঢোকায় পড়ে যায় অর্থ কি যে দুটো জিনিস নিয়ে মানে ঢোকায় থাকে সেটা হলো ভালো স্বাস্থ্য থাকা আর অতিরিক্ত সময় হাতে থাকা কি করবে এই জন্য তখন মানুষ বিভিন্ন রকম আড্ডার দিকে যায় কেউ গার্ড খেলে কেউ বিভিন্ন রকমের সোশ্যাল মিডিয়াতে বসে 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 সময় কাটাচ্ছে কিন্তু দুনিয়া আখেরাতের কত কাজ মানুষের জন্য আছে তো এগুলোকে কিভাবে আমরা একদম পরিকল্পিতভাবে সময়টাকে ব্যয় করতে পারি আপনি একটু চিন্তা করলে যে আসলে সময়টাই তো লাইফ জীবনটা কি প্রতিটি দিন এবং রাত এগুলিতে জীবন জীবন এবং সময়টা দিয়ে কিন্তু একসাথে জড়িত সে অ্যাপসলুটলি এই জন্য কেউ কেউ বলছেন যে তোমার তোমার জীবন হচ্ছে তোমার সময় জি কারো যদি সত্তর বছর জিন্দেগি হয় তাহলে এগুলোকে মাস দিয়ে পূরণ করেন কত মাস হলো তার লাইফ জি তাহলে তারপরে এবার মাসকে এবারে সপ্তাহ বানান দিন বানান ঘন্টা ঘন্টা বানান মিনিট বানান সেকেন্ড বানান এভরি সেকেন্ড পার্ট অফ ইউর লাইফ লাইফ জীবনের একটি অংশ মনে করতে হবে জি এই জন্য একদম খুব হিসেব করে করে সময়কে ব্যবহার করতে ব্যবহার করতে হবে সালফে সালেহিন তাই করতেন একজন স্কলার ছিলেন দেমাসকে আল কাসিম রহমতুল্লাহ আলী জি উনি দেখলেন যে কিছু লোক কিছু কিছু যুবক বা কিছু এই ধরনের বেকার মানুষ বসে ওই এক ধরনের ইয়ে করে খেলছে আপনার লুডু খেলার মতো বা কিছু একটা খেলছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর লম্বা সময় কাটা যায় এখনও তো করে এইগুলো অনেক এই জাতীয় কিছু স্নুকার খেলছে কেউ আবার কার্ড খেলছে জি কিছু তো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হয় সেগুলো হয়তো একটা খেলা মেবি বডি ফিট রাখার জন্য করছে ক্যারাম খেলছে কিন্তু তারা এইরকম যেগুলো কোনো ব্যায়াম নাই জি দাবা খেলছে ঘন্টা পর ঘন্টা পর সময় নষ্ট করছে তো এরকম কিছু খেলছে তিনি অনেকক্ষণ তামসা দেখলেন দেখে বললেন ওই যুবকদের তাকিয়ে তারা যদি আমার কাছে তাদের এই বেকার সময়টা বিক্রি করতে পারত আর আমি অনেক দাম দিয়ে খরিদ করতে পারতাম তাহলে তো তাদের সময়টা আমি কিনে নিতে পারতাম আমার জীবনের জন্যে কত বড় কথা কত তারা বুঝে নাই যে তাদের এই সময়ের দাম কত তো এই জন্যই কোন কোন স্কলাররা যেমন এবন জাউজি রহমতুল্লাহ অনেক অনেক এবন জাউজি রহমতুল্লাহ আলী তিনি তার ছেলে সন্তানদেরকে এই সমস্ত বেকার সময় নষ্ট করার থেকে বাঁচানোর জন্য বুদ্ধি দিলেন বললেন শোনো বাবারা মান কল আর সোফান আল্লাহ বেহাম দিহি কোনো ব্যক্তি যদি একটু শুধু এই কথাটা পড়ে যে সোফান আল্লাহ বেহাম দিহি আল্লাহ কত পবিত্র কত প্রশংসা তার এই কথাটা যদি শুধু পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য জান্নাতে একটা খেজুর গাছ গড়ে ওঠে তার বাগান ফুলতে থাকে তো বাবা বাবা তুমি যদি এরকম সময় নষ্ট করো জীবনের এরকম ফুরসত কত নষ্ট করবে জি যখনই সুযোগ পাও একটু সোবান আল্লাহ বেহাম দি পড়ো কিছু কনসেপ্ট তালাওয়াত করো একটু লেখাপড়া করো জি সময় নষ্ট করো না আরেকজন খুব এরকম জ্ঞানী মানুষ দিনদার তো একজন ওনাকে ধরে বলে যে দাঁড়ান না বসে তাহলে করেন করেন বসে একটু কথা গল্প গুজব করি জি তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এদের সিরিয়াস কিছু নেই আর উনি কাদের মানুষ তিনি সময় নষ্ট করবেন না তিনি বললেন আম শেখ শামস উকাল লেমুক তুমি যদি সূর্যটা আটকে রাখতে পারো দিনটা গড়িয়ে না যায় আমি কথা বলবো তোমার সাথে মানে ঘড়ির কাটাকে কেউ যদি ধরিয়ে আটকে রাখতে পারে মানে সময়টাকে তুমি যদি স্টপ করতে পারো আমি তোমার সাথে গল্প করব গল্প করব আমরা যারা আড্ডা বাজ আড্ডা দেই বসে বসে আমরা যারা হ্যাঁ চিন্তা করি এগুলো কখনোই চিন্তা করি না আরেকজন মেহমানের মানে সালফে সালহিনের জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে কিছু মেহমান এসেছে জি তো মেহমান এসেছে উনি আবার সময়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন লেখাপড়া করেন লেখালেখি করেন আল্লাহর ইবাদত করেন কোরআন তেলাবাদ করেন তার এই খুব সময় নেয় মেহমানের সঙ্গে ঘন্টা পরে ঘন্টা আড্ডা দেবেন জি কিন্তু মেহমান আসলে একটু সময় দেওয়া লাগে জি একবারে আনসোসলতর হওয়া যায় না আর পরিমিত সময় কিন্তু যদি মেহমানদারি করেন সময় দেন আত্মীয় স্বজন হক আদায় করেন এটাও আপনার কাছে নেকামল হবে কিন্তু কোনো কোনো সময় মানুষে খাওয়া দাওয়া পরে কতক্ষণ বসে 
রাতে বেলা আপনি দাওয়াত করেছেন জি দেখা গেল 10 টা 11 টা 12 টা বেজে গেল অনেক সময় জি আড্ডা মারতে মারতে আড্ডা মারতে মারতে সময় চলে গেল তো তিনি তখন এত আড্ডা সময় চলে গেল খুব আফসোস লাগছে তখন তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না আর রুড হতে পারছেন না একটু জানা মেহরবানি করে কিন্তু অনেকক্ষণ সবর করে যখন আর পারলেন না তখন বললেন আলা তানসারি ফোন তোমরা কি উঠবে না আজকে আল্লাহ আল্লাহ ইবাদ আল্লাহ ফিল আওকাত তাদেরকে নসিহত করলেন বান্দারা আল্লাহ হারে আল্লাহ দিকে তাকাও সুবহান আল্লাহ কি করছো সময়কে কাজে লাগাও লা তাসতাকসিরু আওকাতাকুম তোমাদের হাতে অনেক সময় আছে মনে করছো জি খুব সময় তোমাদের হাতে আছে ফা ইনাল ওয়াজিবাতি আকসারা মিনাল আওকাত মানে দেখো আল্লাহর কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা জবাবদিহিতা আল্লাহর কাছে পার হওয়ার জন্য আমাদের কাজ অনেক বেশি সময় হাতে বেশি নেই বাবা তো এইভাবে তারা সিরিয়াসলি সময়কে নিয়েছেন এরপরে আমরা যদি যাই পঞ্চম বাক্যটার দিকে বা চতুর্থ বাক্য আসলে আসবে সেটা হচ্ছে তোমার যৌবন কালকে কাজে লাগাও বার্ধক্য আসার আগে এখানে যৌবন কাল বলতে আসলে একেবারে যৌবনের শুরু থেকে অল্প কয়েকটি বছর নয় বার্ধক্যের লক্ষণ আসার আগ পর্যন্ত আপনার যৌবনকে যদি ধরি চোদ্দ পনেরো বছর থেকে মনে করেন বা কারো বারো চোদ্দ বছর থেকে হতে পারে পঁচিশ পর্যন্ত হয়তো আমরা যৌবন মনে করি তিরিশ পর্যন্ত কিছুটা মনে করি কিন্তু বার্ধক্যটা আসে বোধ হয় চল্লিশের কোঠায় পা দিলে মনে হয় চল্লিশের পর থেকে হ্যাঁ তারপর থেকে তাহলে এর আগ পর্যন্ত পনেরো থেকে চল্লিশ ধরেন তিরিশ চল্লিশ এই পিরিয়ডটা যদি বেশি কাজে লাগানো যায় সময় তাহলে অনেক কাজ মানুষ করতে পারে পঁচিশ বছর সময় এই সময়টা মানুষের জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান সময় শরীর শক্তি একটু কমে না জি পূর্ণাঙ্গতা এসে যায় আর এই সময় কিন্তু চ্যালেঞ্জও অনেক আসে এই সময় মানুষের মধ্যে অনেক কিছু করতে মনে চায় এবং নিজের লাইফকে এনজয় করার অনেক কিছু দিকে আবার মন টানে সেটার আবার যদি কেউ লাগামহীনভাবে চলতে চায় তাহলে বহু রকমের অপকর্মের দ্বার খুলে যেতে পারে তার জন্য আবার কন্ট্রোল করে চললে আর অনেক কিছু যে নির্মাণ করতে চায় অনেক নেই কি চলে আসবে হ্যাঁ তার জন্য অনেক সুযোগ রয়েছে তার এখন স্বাস্থ্য ভালো সে এখন প্রত্যেক দিন বা প্রতি সপ্তাহে সমৃদ্ধ হতে রোদা রাখতে পারবে এখন তার তাহাজ পড়তে পারবে তার শরীরে শক্তি আছে এখন সে বিছনায় শোয়া না এই যে সময় আছে এটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় যখন মানুষের বার্ধক্য চলে আসে এখন আমরা নিজেরাও বুঝি কিছু তো আমাদের বয়স হয়ে গেছে আগের তুলনায় সেই এনার্জি নেই এখন ওই আমরা কিন্তু রিয়েলাইজ করি লম্বা সময় ধরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া অনেক সুরাঘাত পড়া নামাজে এগুলো এখন বয়সের জন্য হয় না যেটা একসময় ইয়াং সময় সেটা কোনো ব্যাপার ছিল না ঘন্টা দুই ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে যেত তো এই জন্য একজন আরবি কবি বলেছেন যে আল্লাহ লাইতা সাবা বা ইয়াউদ ইয়াউমান ফা আহ উহ বেরুহ বিমা ফা আল মাসিব তো সে বলে যদি আমার কোনো দিন যৌবন কাল আমার ফেরত আসতো তাহলে তাকে বলতে পারতো হে যৌবন আমার বার্ধক্য আমাকে কি মুসিবতে ফেলেছে আমি তোমাকে বলতে পারি দিস ইজ আই এম সাফারিং নাও ফ্রম কিন্তু অনেক সময় যৌবন কালের শুরু থেকে মাস পথে বা যৌবনের শেষ প্রান্তে হলেও মানুষের মধ্যে অনেক চঞ্চলতা দেখা দেয় এবং মহু বহু রকম অনৈতিকতার পথে পর্যন্ত মানুষ পা পাড়ায় লোভ লালসা ইত্যাদি অনেক কিছু মানুষকে তাড়া করে এই ক্ষেত্রে মানুষ যদি মনে করে যে আমি সারা জীবন যৌবন থাকবো তাহলে একটা কথা থাকবে না একসময় সন্ধ্যা চলে আসবে কখন তার মৃত্যু আসবে বার্ধক্য হওয়ার আগেই চলে আসবে সাহাবি আবদুল অমর রাজুল্লাহ তাল্লাহ এই জন্য বলেছেন ঈদা আমসাইতা ফেলা তান্তাদের সবাহ তোমার যে জীবনে যদি সকাল আসে তাহলে তুমি মনে করো না যে নিশ্চিত সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আসলে তুমি মনে করো না আগামী সকাল তুমি আবার আসবে তোমার জীবনে আর সকালবেলা এটা নিশ্চিত মনে করো না তোমার জীবনে আগামী সন্ধ্যাটা আসতে পারে কাজেই তুমি খুদ মিনিস্ট্রি হাতে কালি সাকামেকা তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকা অবস্থায় অসুস্থতা যখন করতে পারবে না এই সময় এক্সট্রা কিছু করে রেখে দাও আর অমিন হায়াতে কে লেমাহিকা তোমার যখন মহুত চলে আসবে তখন হায়াতটাকে থাকা অবস্থায় কাজে লাগাও এই যুবকদেরকে লক্ষ্য করে একজন আরবি কবি সুন্দর কবিতা লিখেছেন তিনি বলেছেন তেজাউদ মিনা তাকুয়া ফা ইন্না কালা তাদরি ইদা জন্ন লাইল হাল তাইস ইল আল ফজরি যে তুমি যথেষ্ট তাকুয়া অর্জন করো নে কামল জোগাড় করো তুমি জানো না যখন রাতের গভীর অন্ধকার তোমার জীবনে আসবে সকালে ফজরের সময় তুমি কি আদৌ উঠতে পারবে 
لعيش وعيت عمر جيبني ششوا فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفى نهو وهو لا يدري قط الجبوك دكتي بيتشي أمرا شكال شوندا شي كوب هاشي فرطي المدروية شي أنا دو فرطي نية شي تولي هاتي رونجي تشمع ترچو كي لغانو كنتو تار كافون already بونو هوي بونان هوي جسي شي أخونو جانينا كافون بونان هوي جسي ये हायतर भी अपन टॉयक ने चला रहे हैं जो हायत अल्लाह ने दिश्तो कर दिए चंप पति के जन्नो मने करें आमी आपनी बाजे क्यों जो दी आगामी तीन मास परे मारा जाए जी तार काफ़न तो अखंड तोरी होए जा संभव ना आ सकी ना उसे आज मशीन फैक्ट्री थी काफ़न तोरी होए गए से जी कौन फैक्ट्री थी तोरी ह जी संभवना रोए चे जी वो इखान ते वो ही टुकड़ा आमर जनों को रीत करा होते पारे जी तारमानी होच्छे जे आमदेर काफ़ोर अनेक समय काफ़ोन तोरी है कि से ठीकी आमी जानी ना आमी जानी ना सामान आप शुरू कथरा अथवा तो गोभीर गोभीर एक पारे तिनी एक कवि बोलचन वक़म मिन सिगार इन युर्तजा तूल उम्रिहिम � कतो जुबोक के कतो शिशु के कतो कुछ इकाता के मोर्ती देखा गये थे शबाई तादर आरोबेज़ थकर दिर्गो हायत आशा करे चिलो किंतु अंत कवरे अंत कारे तादर के एक छोटा बर्षे चले जाते हैं शबाई जो बुरो है मोर बे नॉट नेसेसरीली वक़म मिन आरुसीन ज़ियानुहा लिज़ाउजिहा वक़द कुबिदत आरुआहुहुम � तादेश जनो काफ़ी चोपर खोरी दो करा हुए चे हाँ बीर शादो खोरी करा हुए चे किंतु दहाई गलो जे हरत करे गोतो लाइले तल कदरी लखा हुए गये चे बीर आगे उन्नतने आगे इतर मित्तु हुए जावे आमे एरिक वाटे घटना मने पड़े पत्री का पड़े चिल्लाम गोतो कई बसर दुई तीन बसर आगे संभव तो आमादे जैसेर लाइब्रेरी � शेखांत के एक दिन आर्मी ऑफिसर उन्हें बीए शादी शॉप ठीक बीए शादी किसी शॉपिंग करी थी वे तीन बीए का राज्य ने जैसे आच्छन देखा शक्ति लगे शक्ति होए गये थे एवं शॉपिंग करी आशा आगे प्लेन क्रैश करे करे तीन मारा जान तार जे प्रस्तावित बीए शिटार होइनी एवं शे महिला का नर खबर पुत्री क किंतु आम्रा की एक बार लेसन नियुक्त की ना शेड एक बार प्रश्न इर पर एक अभी बोलचन वक़म मिन सही न मात बिगैर इल्लतिन वक़म मिन आलील न आश ही न मिन दहरे अनुशोम दहाई गलो जे बेशुस्त मानुषी हरात करें मरो गलो कुन रोक चलाई हरात करे हार्ट अटैक हरात करे एक्सीडेंट चले गलो अच्छा सा किसू अशुस्त लोग दरा � तले ऐसे भावे जे आमादेर जीवन मित्र घर नगुलाम रा देखी देखार पड़े आम्रा हुस आमादेर नहीं ना एवं आम्रा बेहुसे पड़े था कि that is a big loss नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेव अप्रामादेर को शतक करलें ये पर आम्रा हदीसे पंचम बाक कर दिखे जावो शेराव चे गना का काबल फकरे का तुम्हार जब ये अर्थनैतिक � इतना तुम्हारे हाथ थी के चुले जाओ रागे कारो गारंटी ना है ये ये धन तार चीरो जीवन थक बे अनेक अनेक दायके से अनेक बड़ो धनी छिले न किंतु पारे बैंक राब सीते पड़े गए सें देवलिया होए गए चं शवर शवर शहरीय फैले चं तल था का अवस्था की भाभी भालो काजे लगाने जाए भालो काजे लगाने रास्तो � एट एक तो कॉन्सेप्ट लग गया जी ना किंतु आश्चर्य होलो जी प्रथम तो नेकीर का जला गया नेकीर का जला गया ना आर शर्बत प्रथम जी इता अल्लाह ताला में किदान करे चे नीजे क्रेडिट कितित तो जाहिर ना करा जी एक है तेरे कुराने पाक के शुंदर एक एग्जाम्पल अल्लाह ताला दिए चे सूरा अन्ना मलर मुद्दे � शे लंबा कहीं नहीं मुझे आ चेजे बिल किस एक ने बशा अवस्था ही तार शिंगहसन के तार सामने नहीं आ चला एक मोहते मुझे जेन के दिए कारण 
मीटिंग कर सभासद कक्षे मीटिंग रूमे जामन स्वच्छ काचर पानी ऊपर दिए ब्रिजे मत कर नीचे पानी फोरा नर्दमा पानी नाला ऊपर दिए बोझा जाए ना काच आ महिला पाड़ा दिए मैं कल भिजे जाए तो कपड़े एक उठाई फिलें तो ना कपड़ उठी हाँ ये काच अपना पा भिजबे ना तक महिला लज्जा पे गलें खूब गर्वे छेंक बड़ो रानी दयाबानित समस्त कृतित्व आल्ला दिए सबा के दें पे कि आल्लर प्रति कृतज्ञता प्रकाश करी ना निजे कृतित्व जाहिर करी क्षेत्र तो निजे कृतित्व हाँ बुद्धि क्षमता क्षुद्रत स्किल्ड एवं बेलाय बोलते गोली अनेक बुद्धि से व्यवसाय खूब भलो हरि बाबा से तो जिनियस प्रयोजन बल्लाके सहाय कर बहु लोक आल्ला सृष्टि कर परीक्षा तुम्हें दिल्ली दे तुम दायित्व कत पालन करो तरह कत एहसान कर देखते चाहिए सम्पदशाली कर दान कुरने पाखी जरा नियमित दान खरात कर दुर्भाग्य अधिकारी सूझ आल्ला बखिली कर सम्पद अनेक टा पैसा पवार पर जरा अत्यंत बखिल हो जाए कृपणता कर दान खरात करना आल्ला तला जा दिए तरह दान सेगे खरच करना यो तेज कख भलो है आद मन करार को कारण नहीं कख मन करबा ना यो तुम कल्याण लागे बरंच क्षटा तेज अनेक क्षतर कारण हो जाए सेजे जैसे आल्ला तौफिक दिए शुद्ध जकत न जकतान करते गरीब आत्मयन तरह हक रही आल्ला तला देखते चानी के परीक्षा करें जो के दिए टेस कर ला पास कर लम फेल कर लम सुर फजरे आल्ला तला मानुष के जो आल्ला परीक्षा कर तक से बोले टाका पसा दिए 
সম্মান অনেক বেশি দিয়ে মান সম্মান দিয়ে সেই বলে আল্লাহ আমাকে অনেক সম্মানিত করলেন নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে করে অনেক গর্ব অহংকার অনুভব করে আর যখন আল্লাহ তালা একটু পরীক্ষা ফেলে দেয় তা কষ্টে পড়ে তখন সে বলে আল্লাহ আমাকে একেবারেই নাজাহাল করে ফেললেন আমাকে আল্লাহ কিছুই দিলেন না কিন্তু উভয়টাই আল্লাহ তালার জন্য যদি মানুষ আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে উভয়টাই কাজে লাগতে পারে উভয়ের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে জি যাকে আল্লাহ বেশি করে দেন তাকে পরীক্ষা করেন সে আল্লাহর প্রতি শুকর আদায় করছে কি না জি সে এটা বেটার ইউটিলাইজেশন করছে কি না গরিব অসহায় দুঃখী সমাজের কাজে লাগাই কি না শুধু সেলফি আর যাকে আল্লাহ একটু কষ্ট রেখেছেন অর্থনৈতিকভাবে তাকে আল্লাহ পরীক্ষা করেন যে সে আল্লাহ তালার রিজিকার ফাইসালার উপরে সন্তুষ্ট আছে কি না সবর আছে কি না ইমানটা আছে নাকি ইমান কি হারিয়ে ফেলল জি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আল্লাহর এত সম্মানিত সত্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তো কোনো কোনো সময় নাকিয়ে থেকেছেন জি ঘরে এসেছেন ফজর নামাজ পড়ে জিজ্ঞেস আস্কার করে এসে বলেন যে মা আসাকে জিজ্ঞেস করলেন আজকে কোনো নাস্তার ব্যবস্থা আছে তিনি বলেন ইয়ার আসলে আজকে নাস্তার কোনো ব্যবস্থা আমাদের ঘরে নেই জি তখন তিনি বলেন তাহলে রোজা রেখে ফেলি নকল রোজা তাহলে নবী করিম সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম না খেয়ে থেকে ছিলেন এটা কি আল্লাহ তালা ওনাকে অসম্মান করেছেন জি না আর তার মোকাবিলা আবু জালা আবুল পেট ভরে খেয়েছে তাদের কি আল্লাহ খুব সম্মানিত করে ফেললেন জি না মোটেই না কাজেই টাকা পয়সা বেশি থাকা কম থাকা যেন এটা বড় একটা বিষয় না হয়ে যায় আল্লাহ কাছ থেকে সম্মান আমাদের নবীর জীবনের দিকে এত সুন্দর জীবনী তার তার জীবনের দিকে তাকালে দেখেন তার ঘরে খাবার নেই এই মানে কষ্টের অংশটুকু কেউ শেষ হবে নেকিতে পরিণত করে ফেলেছেন এবং ওখান থেকেও তিনি নেকি অর্জন করে ফেলেছেন চমৎকার মানে এর চেয়ে শিক্ষণীয় আর কোনো জীবনীয় হতে পারে না এই জন্য মানুষের জীবনে আসলে রেজিকের উপরে সন্তুষ্ট থাকা তাকদির উপরে সন্তুষ্ট থাকা এটা বিরাট জিনিস অমর আবনা আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে আমি একদম সন্তুষ্ট আল্লাহ প্রতি আল্লাহ যে ফাঁসেন আমার জন্য করেন ওইটাই আমার জন্য ভালো আমার কোনো সন্দেহ থাকে না এটা সুসংবাদ এসেছে আলহামদুলিল্লাহ এটাও ভালো আর একটা মানে কষ্টের খবর এসেছে আলহামদুলিল্লাহ এটাও আমার জন্য ভালো উভয়টাই আমার জন্য কল্যাণ হয়ে যেতে পারে কারণ আমি যদি সবর করি আমি জানি বিরাট পুরস্কার ওই কথাটি আর একটি হাদিসে এসেছে আজবানলে আমরিল মেন ফাইন না আমরা হুকুল্লাহ খাইর যে প্রত্যেক মানে মোমিন যে এই মোমিন বান্দার ভালো মন্দ কিছু ঘটা উভয়টাই তার জন্য খায়ের কল্যাণ হয় কোনোটাই তার জন্য খারাপ নয় অলাই সাদাল কে ইল্লা আলী মোমেন এটা শুধু মোমেনের ক্ষেত্রেই ঘটে অন্য কারো ক্ষেত্রে নয় অন্য কারো ক্ষেত্রে নয় কখনো যদি তার জন্য ভালো কিছু ঘটে সে শোকর আদায় করে ফেলে এটা তার জন্য শোকর করার কারণে আরও বেশি আল্লাহ তাকে দিয়ে দেন শোকর করেছে আমার বান্দা কত খুশি আমি তাকে দিয়েছি স্বীকার করেছে নিজের কৃতিত্ব জাহির করেনি আর যখন সে কষ্টে পড়েছে কোনো কিছু সে জানে আল্লাহ হুকুম না হলে এই কষ্টে সে পড়তো না সে সবর করে হাহুতাস করে না অস্থির হয় না সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারায় না সবর করার কারণে সে যে যে পুরস্কার পেয়ে যায় আমরা শুনেছি হাদিসের মধ্যে কোরআনে পাখি এসেছে ইন্নামা ইয়াফা সবে রুন আজরম বেগাইর হিসাব যারা অনেক বেশি সবর করে আল্লাহ তালা তাদেরকে বিনা হিসাবে পুরস্কার দেবেন নেকি দেবেন তাহলে মোমেনের জন্য কখনই হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই সে সব সময় আশাবাদী থাকবে সবটা সবটাই তার জন্য অপরচুনিটি সবটাই তার জন্য সুযোগ আলহামদুলিল্লাহ ভালো দিলেও সুযোগ আর যদি কষ্টে পড়ে সেটাও তার জন্য সুযোগ আল্লাহ তালা নৈক্য অর্জনের জন্য আচ্ছা মোটামুটি আমরা দেখতে পেলাম চমৎকার একটি হাদিস যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাম আমাদেরকে পাঁচটি বাক্য দিয়েছেন আমার মনে হয় আমরা একটু রিপিট করি অনেকে হয়তো একটু পরে জয়েন করেছেন আমরা যদি বলি এই যে এই পাঁচটি বাক্য তিনি বলেছেন ফার্স্ট তিনি বলেছেন তুমি পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিস এসে নষ্ট করার আগে নিঃশেষ করে দেওয়ার আগে ধ্বংস করার আগে কাজে লাগাও শেষ হয়ে যাও শেষ হয়ে যাওয়ার আগে একটা হচ্ছে তোমার জীবনকে মৌত আসার আগে আসার আগে তারপরে হচ্ছে তোমার স্বাস্থ্যকে অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে জি তিন নম্বর হচ্ছে তোমার অতিরিক্ত সময় বেকার সময় ফ্রি টাইম অতি ব্যস্ত হওয়ার আগে এটাকে কাজে লাগিয়ে কাজে লাগাও চার নম্বর হচ্ছে তোমার জওয়ান কাল যৌবন যৌবন কালটাকে ব্যবহার করো তোমার বার্ধক্য আসে ভালো কাজে লাগা লাগে লাগাও কাজে বার্ধক্য আসার আগে আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে তোমার যতক্ষণ আল্লাহ তালা তোমাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করেছেন তোমাকে আল্লাহ তালা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা দান করেছেন সেটাকে তুমি খুব সুন্দর করে কাজে লাগাও তোমার 
एक समय सम्पद शेष हो जागे तक चाहले तुम अने दान खरचा करते सुंदर क्या लगाओ मैं नेक नेक लगाओ तो ये शेष हो जा प्रश्न उत्तर इमेल उत्तर देर चेष्टा कर बिरतर पर आबो स्वागत मीमान अमल आज के पर्व पर्वटी सजाना होता है इमेल और सरसर फोन कल प्रश्न माध्यम अपन के आबो रखी अपना जरा इमेल करते चान इमेल करते हैं इमान अमल एट इकड़ा डट टी इमेल एड्रेस अपना अपन अनुष्ठान शेष हो गो परवर्ती अनुष्ठान शुरू हार आग पर्त आपनारा के प्रश्न करतेबेंटन और परवर्ती अनुष्ठान से प्रश्नगुल उत्तर देव इनशाला আমরা চলে যাচ্ছি বিগত সপ্তাহে আমাদের কাছে যে প্রশ্নগুলো এসেছে ইমেইলে সেখান থেকে বাছাইকৃত দুইটি প্রশ্নে বোন তাহমিনা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন মর্গেজ বিষয়ে মর্গেজ হালাল বা হারাম বা হালাল মর্গেজও কেমন করে হয় বোন আপনার জন্য বলছি বিগত তেরোই নভেম্বর আমাদের যেই এপিসোডটি হয়ে গেছে আপনি ইউটিউবে আমাদের ইকরা বাংলা টি চ্যানেলে আমাদের এপিসোডটি পাবেন ওখানে আমরা मर्गेज विषय विस्तारित आलोचना करी आशा रखी अपनी आपनर प्रश्न उत्तर तेर तारीख इमान अमल जो पर्व से पर्व पे जा चले जाबर परवर्ती प्रश्न से बोर्ड नाम मेन्शन करबना जेहतु ये पारिवारिक विषय हमें उन्नार प्रश्न पढ़ी शेख इफ एनी हजबैंड टेल हिज वाइफ यू आर नट एलाउ टू गो टू योर सिसटर एंड ब्रदार्स हाउस बिकज यू मेड मिसटेक In this situation, what Islam says? Please give the answer. The person who said, "Jee, kono shami tari istri ke bola chhe." Jee. Tomar ek bhuler karon hai, tumi ek to onne kore chhu. Jee. Ekhon tumi zar phale, hami tomar ke nishat korchi, tomar bhai abong bondir shonge dhaha korte jete parbe na. Jee. Tadhe baashay tumi. Tadhe baashay jete parbe na. The ei kotha tar je bollo na, ekhon istri ki korbe na. Jee. Tai na? Ba Islam er dishti the baapda ke kiba be dakhao. एक नम्बर हे एम कथा बला के आल्ला तला पसंद करें ना अच्छा कुरने पाखी आल्ला तला तुम्हारा तुम्हारे सम्पर्क सम्पर्क के छेद करो ना सम्पर्क केटे फेल ना जे व्यक्ति सम्पर्क काटे आल्ला केटे फेलें अच्छा क्या दिन स्त्री जेटा करबें मुहूर्ते ही स्वामी संगे तो अना सम्पर्क रखते हैं तो निजे अब कथा बहरे चले जाओ दो जन मध्य आरोप शुरू हो गल जी ये एक बड़ोधन क्षति हो जाते जी तो आपात तो तो लेसार इवल एक्सेप्ट कर नहीं स्वामी के कन्भिन्स कर चेषा करब बोझान बोझान चेषा करबें और मैं स्त्री जो पजिटिव थकें स्वामी तरह भूल रियलाइज करबें रागवर्ती निजे कंट्रोल थे क्योंकि बुझते पाईना कत बड़ गुना क्या कर फिली कत खराब क्या कर फिली हाजी से तीन दिन बसि जी कथा बार्ता बंद करा निषेध जी कारो संगे झगड़ा हो खूब आप गाली गलास कर खूब कटु कथा कष्ट दिए तो ये अवस्था अपने मन कष्ट आल्ला तला 
একটু কনসিডার করেছেন তিন দিন পর্যন্ত জি এরপর দেখা হলে আমরা যেন কথা বলি কমপক্ষে সালামটা যেন দেয় জি এর বেশি বয়কট করার মত কোনো কাজ যেন আমরা না করি আচ্ছা ঠিক বারাকাল্লাহ ফিক চমৎকার দর্শক আমরা আমাদের ইমেলের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে আমরা এখন চলে যাব আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যে কলে আছে তার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম মনে হতাগুলো কাজে চলে যাবেন বোন যেটা আর একটু আমি বিস্তারিত যদি বোনের টা আমি যতটুকু যে নামাজের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে উনি মোনাজাত করার সময় পাচ্ছেন না মোনাজাত ছাড়াই তিনি নামাজ শেষ করে ফেলে তার নামাজটা হবে কি না সেটা তো হয়ে যাবে সেটা তো বললাম নামাজ সালাম ফিরে এলি নামাজ সালাম ফিরে নামাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে নামাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং মোনাজাতটা নামাজের অংশ নয় জি আর তিনি যদি চান তাহলে তো সিজদার ভিতরেও আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে পারেন জি জি অবশ্যই পারেন চমৎকার বোন আশা রাখি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা চলে যাব এখন পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু হুজুর আমার একটা প্রশ্ন আছিল জি যে আত্মীয়তা সম্পর্ক সম্পর্কে আরে যে একজন মেয়ে মানুষ তার ভাই ভাই সাথে আত্মীয়তা নষ্ট হয়ে যায় এখন আত্মীয়তার লাগি যদি আমি সারি দিত এটাও মানিয়া নিতে পারল না এইটার সম্বন্ধে একটু প্লিজ বুঝাইয়া বলবেন তখন গিয়া সালাম ফিরানির পরে আমার মনে হয়েছে আমি তো নিয়ত করছিলাম সাই ঢাকাতর আপনি মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে আবার বাকিটা কমপ্লিট করেছেন ভালো করেছেন গুড কিন্তু একটা যেটা সালাম ফিরিয়ে ফেলে উচিত ছিল যে দুই রাখা যেহেতু আপনি চার রাখাতে নিয়ত করেছিলেন সেই হিসাবে সহসজ্জা করে দিলে ভালো হইতো সহসজ্জা করে নামাজটা কমপ্লিট করে ফেলেন এখন যেহেতু আপনি পড়ে ফেলে ফেলেছেন আর জানা ছিল না আর সুন্নতের ক্ষেত্রে ফাজ ক্ষেত্রে কোন কোন ওলামারা একটু তারতম্য করেছেন যে সুন্নতে চার রাখাতে নিয়ত করলো দুই রাখাত দুই রাখাত করে আলাদা করে পড়লো এটা কনসিডারেবল আছে কাজে এই হিসাবে আপনার নামাজ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তো এরকম যদি কোন সময় হয় আপনি তাইলে তখন এবং বোন এত সম্পদ এটা ছাড়তে চাচ্ছে না প্লাস আবার সম্পর্কটাও নষ্ট করতে চাচ্ছে না ওদিকে ভাইদের ওপিনিয়ন ডিফারেন্ট আমাদের সমাজে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই একটা বড় ধরনের দুর্নীতি আছে শরীয়তের বিষয়টাকে খুবই হালকা করে দেখা হয় শরীয়তের ওয়ারিশ যারা হন ছেলে মেয়ে উভয়ের মা বাবার সম্পত্তি তো হক রয়েছে 
এই হকটাকে ডিনাই করা অনেক বড় শক্ত কবিরা গুনাহ হয়ে যাবে জাহান্নামের আগুন খাওয়া হবে আচ্ছা তো ছেলেরা পাবে মেয়েদের দ্বিগুণ মেয়েরা পাবে ছেলেদের অর্ধেক এটা হিসাব করে দিতে হবে জি এখন এটা তো একজন মেয়ে হিসাবে তার দাবি রয়েছে বোন হিসাবে এটা তিন দাবি করতে পারেন জি এখন এটা চাইতে গেলে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় ছিন্ন করার মত করবেন না তিনি বলবেন যে ভাই আমার তো হক আছে তো আর এমনি মাঝে মধ্যে ভাই খোঁজ খবর নেওয়া ভাই বোনের খোঁজ খবর নেওয়া তো দুইটা গুণের দিকে তো যাওয়ার দরকার নাই জি তো এখন আমি আমার লিগ্যাল রাইট যদি চাই তা আমি যদি এখন যতটুকু পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা দেখার করব আর বাকি পাইতে দেরি হলে বা না দিলে সম্পর্ক কাটার তো দরকার নাই হয়তো আমি খুব বেশি আন্তরিকভাবে মিশতে পারছি না মনে কষ্ট আছে কিন্তু মিনিমাম কাটেছি মিনিমাম দেখা সাক্ষা প্রশ্ন তো এসেছিল যে এরকম যেন না হয় এটা আমরা খেয়াল করি আচ্ছা দর্শক আশা রাখি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা এখন চলে যাব আমাদের পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনারা কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনার প্রশ্নটি বলুন ভাই তো তিনটা প্রশ্ন অতি ছোট ছোট প্রশ্ন একটা হচ্ছে কি যে বলা হয় যে কবরের মধ্যে যে সব পানিশমেন্ট হয় এটার বেশিরভাগই পাক সাফের ব্যাপারে যেমন পেশাব পেখানা করার পরে ঠিক মতো ক্লিনলিনেস এরকম ক্লিন করা হয় কিনা এটা একটা প্রশ্ন আর ওটা হলো আমরা যখন নামাজে সালাম ফিরাই তখন যে সালাম দিই এটা কাদের কে সালাম দিই এবং এই সালামটা কে নেয় আর আর ওটা হচ্ছে গিয়ে বেহেসের মধ্যে মমি মুসলমানদের দুনিয়াতে যখন আমাদের সঙ্গী হলো আমাদের বিবিরা বেহেসের মধ্যে মমি মুসলমানদের সঙ্গী কে হবে কারা হবে এই তিনটা প্রশ্ন আমার জি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমরা চলে যাচ্ছি শেখের কাছে প্রশ্নের উত্তরের জন্য শেখ প্রথম প্রশ্নটি ছিল কবরের বেশিরভাগ আজাব হয় ভাই যেটা বলছিলেন যে পাক না পাকের উপরে উনি এটা বলবে আপনি একটু জানতে চাচ্ছেন না ঠিক বলেছেন যে চগলখুরি নামিমা করার কারণ এই দুটো আসছে তো এটা ঠিক যে আহমা তো আদাবুল কবর মিনাল বাউল প্রস্রাব থেকে আসবে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য কারণ মানুষের প্রস্রাব বিষয়টা অনেক সময় ক্লিয়ার হতে একটু টাইম লেগে যায় এবং কারো কারো হাতে একটু বেশি টাইম যায় কারো তো আর একটু কম গেলেও চলে এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে সচেতন আছেন এই সতর্কতাটা তাহারাতের জন্য পবিত্র দেওয়ার জন্য জন্য অত্যন্ত জরুরি দেওয়া এটা ঠিক তো আর বাকি যে অন্যান্য গুণাগুলো আছে সেগুলো আর যদি বেশি থাকে তার যদি কবর খুব একটা শান্তি হবে তা নয় কিন্তু সেগুলো শান্তির জন্য হয়তো পরবর্তী পর্যায়ে জাহান নাম দোজক আল্লাহ মাফ করুন সেগুলোর অনেক পর্যায় তার জীবনে আছে কিন্তু কবর আজাবের ক্ষেত্রে এই গুণাগুলোকে বলা হয়েছে ঠিকই বলেছেন আপনি এই জন্য আমাদের সবাইকে আল্লাহ সতর্ক আহর তফিক দান করুন আর দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে নামাজ নিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল সালাম আমি প্রশ্নটাকে একটু এলোমেলো করে বলছি আমি বরং তৃতীয় প্রশ্নটি চলে যাচ্ছে বেহেসতে আমাদের সঙ্গী কারা হবেন মোমিন ব্যক্তিদের সঙ্গী কারা হবেন এবং সে নিয়ে তো ওনার প্রশ্নটি ছিল তৃতীয়টা রাখাম তৃতীয়টা মনে পড়েছে জি ইনশাআল্লাহ আমরা নামাজ যখন সালাম ফিরাই কাকে সালাম দেই ফিরাই কাকে সালাম দেই আমরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কাকে বলি জি দেন এক নম্বরে হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এটা বলেননি কাকে সালাম দিচ্ছি আমরা জি তো মেইন হচ্ছে সালাম হাদিস থেকে যেটা বলা হয়েছে কিভাবে নামাজ পড়তে হবে নামাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন কাজ করে কোন আমল করে বেরিয়ে যাওয়া হবে এটা শেখাটা জরুরি যে সালাম করার মাধ্যমে নামাজ শেষ হয় এখন সালাম করার যদি অন্য মুমিন মুসলমানরা আশেপাশে থাকে যারা আমরা একসঙ্গে নামাজ পড়ছি তাদেরকেও সালামে অ্যাড হয়ে যায় তার যদি কোনো বাই যে আছেন বাই ডানে আর যদি কোনো জায়গা আমি একলা নামাজ পড়ি কোনো মানুষ নেই সেখানেও আল্লাহর মাহলুক আছেন আল্লাহর ফেরস্তাগুলো আছেন আমাদের সঙ্গে সবসময় আল্লাহ ফেরস্তারা থাকেন তো কাজেই এটা মানুষ এবং ফেরস্তা মানুষ থাকলে উভয় 
আর যে মানুষ না থাকে তারে ফেরেশতাদের দিকে সালাম করা হচ্ছে এইটা বড় কথা নয় এরকম কোন ব্যাখ্যা নিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব দিয়ে বুঝিয়ে বলেননি কিন্তু নামাজের তরিকাটা কোনটা দিয়ে শুরু হবে আল্লাহ হক বলে আর কোনটা দিয়ে শেষ হবে এটাই হলো মূল জিনিস ভালো করে শেখা জি তৃতীয় প্রশ্ন ছিল যে ভেস্তে মুমিন ব্যক্তিদের সাথী কারা হবেন মুমিন পুরুষ এবং মহিলা তারা প্রত্যেককে সঙ্গী পাবেন জি এখন যাদের তারা উভয় নেককার হয় তারা উভয় সংসার করবেন আর তাদের পুরুষ যজন আল্লাহ তাআলা আর অতিরিক্ত হুরের ব্যবস্থা করবেন যেটা হাদিস শরীফে এসেছে কোরআনে পাখিও এসেছে আর যদি তাদের নিজেদের স্বামী স্ত্রী তাদের সঙ্গী হওয়ার মত নেক আমল না করে যায় আল্লাহ maaf করুন একজন জাহান্নামি হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে দিবেন জি মানুষ থেকেও দিবেন হুর থেকেও দিবেন কারণ অনেক স্বামী আছে যে তার স্ত্রী জাহান্নামে জ্বলবে স্বামীর জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষ সঙ্গীও জোগাড় করে দিবেন ফেরেশতা হুর থেকেও জোগাড় করে দিবেন আবার তেমনি অনেক স্ত্রী আছে তাদের স্বামী জাহান্নামে হবে সেই স্ত্রীর জন্য আল্লাহ তাআলা নেককার স্বামী জোগাড় করে দিবেন চমৎকার আমরা এখন চলে যাব আমাদের পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ এখনকার সময়ের জন্য আসলে এই ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের ছেলেমেয়েরা ট্যাবলেট আইপ্যাড বা এই ধরনের স্ক্রিনিং অনেক বেশি সময় কাটায় টিভি দেখে কেমন করে তাদেরকে দিনের রাস্তায় আনা যায় হুম যখন আপনারা খাড়া আপনি যে মনোযোগ দিয়ে প্রোগ্রাম শুনেছেন দেখেছেন বোঝার চেষ্টা করেছেন জি এটা জাস্ট অ্যাবসলিউটলি জি মাশাআল্লাহ আপনি কি খেয়াল করেছেন বারাকাল্লাহ ফিকুম এটা ঠিক আমরা আমাদের ছেলে মেয়েকে নিয়ে বড় ফিটনার যুগে বসবাস করছি তাদের হাতের কাছে যে কম্পিউটার বা সোশ্যাল মিডিয়া মে মোবাইল ট্যাবলেট হোমওয়ার্কের নামে ইন্টারনেট ইউজ করার এক্সকিউজও হতে পারে তো এটা একটা জটিল সমস্যা দিকে আমাদের ইয়াং জেনারেশন যাচ্ছে এমনকি এই দেশের যারা মুসলিম না যারা এডুকেশনিস্ট তারাও কিছু রিসার্চ করে বলেছে যে স্ক্রিন বাচ্চাদের অনেক ইন্টেলেক্টকে খতম করে দিচ্ছে তাদের সময় নষ্ট করছে তাদের লেখাপড়ার ডিস্টার্ব করছে তো কিভাবে কি করা যায় এই জন্য আমরা নিজেরা আর একটু লেখাপড়া করলে বাচ্চাদেরকে কিভাবে গাইড করব আমরা হেল্প করতে পারব নিজেরা লেখাপড়া করা করা না যে সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর ইসলামী বই পুছু পড়া এভাবে প্রোগ্রামগুলো শোনা তাহলে আপনি বলে যে দেখো ইবনুল জাউজি রহমতুল্লাহ আলী বলেছিলেন যে বাবা তুমি যদি একবার পড়ো তাহলে তোমার জান্নাতে তোমার জন্য খেজুর গাছ তৈরি হয়ে যায় তুমি একবার পড়লে দশা তৈরি হয়ে যাবে তোমার অনেক বড় বাগান হয়ে যাবে আমরা উৎসাহিত করলাম তারপরে বলল যে বাবা তুমি একটু সুরা মুখস্ত করো আমি তোমার জন্য আজকে খুব ভালো খাবার তৈরি করব। এরপরে মাঝে মধ্যে বাচ্চাদেরকে একটু কাজে লাগাবেন আসো বাবা আমার একটু কিচেন আমার একটা ভালো লাগে না একটু সঙ্গ দাও জি অনেক সময় ছেলে মেয়েরা বসে বসে এই কার্টুন দেখে আর এগুলো পিছনে থাকে আর মা একলা পাক করেন কাপড় চোপড় আবার মা মেশিন আয়রন করে দেন ঘর হোবার দেন বাচ্চারা এগুলো কোনো ফিলিংস নাই তাদের মধ্যে তো ওদেরকে কিভাবে আদর করে মায়া করে কাজে লাগানো কাজে লাগানো যায় যে চলো বাবা আমার টায়ার লাগছে তুমি একটু টান দাও শুধু শুধু এটা না আমরা মানে আগে আমাদের সময় আমরা মা যখন শপিংয়ে যাবে আমরা কান্নাকাটি করতাম মার সাথে শপিংয়ে যাব মাকে হেল্প করা প্লাস কিন্তু এখনকার বাচ্চাদের মধ্যে না আমি ঘরে থাকবো আমি ঘরে বসে খেলা করবো আমি তোমার সাথে শপিংয়ে যাবো না বা তোমার সাথে বাইরে কোথাও আমি যাবো না তারা আসলে ঘর কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে তারা রুম কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে রুম কেন্দ্রিক রুম থেকে স্ক্রিন কেন্দ্রিক হয়ে কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে জি এটা একটা জটিল তো আপনি আস্তে আস্তে আপনি এবং আপনার স্বামী বাচ্চা মা বাবা তাদের সঙ্গে একটু সোশ্যালাইজিং করা একসঙ্গে খাওয়া সময় কাটানো গল্প করা তাদেরকে একটু এঙ্গেজ করা ওটা থেকে সরানোর জন্য কিছু বুদ্ধি বের করা এই এগুলো আমরা জানি কঠিন কিন্তু চেষ্টা করলে আল্লাহ আল্লাহ সাহায্য করবেন ইনশাল্লাহ আর বাকি আল্লাহ কাছে দোয়া করতে হবে জি শেখ ইনশাল্লাহ আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম Um I have a question on behalf of my mother um basically um 
what she and my family members do is if someone has passed away, they recite the Qur'an and they believe that the person that is deceased will get the reward of the recitation. And also, I noticed within the Bengali culture, they, uh, they do a lot of zikr and tasbih, believing that the deceased will get the reward if they do zikr a certain amount of time. I just wanted you to basically clarify that and explain to my mother if this is um, in fact true or untrue, if it's baseless. Should I answer in Bangla or in English? In Bengali, please. In Bengali. Okay. Our first question is, if you are dead, you will be able to do the Quran and do the Quran and do the Quran. Do you want to do the Quran? पक्षों तक के इन्हीं इबादत करते पारे ना, शुद्ध दुआ करते पारे। इतना ठीक, कुरान शिव ख़तम करें, very good, किंतु आपने निज़ेर इबादत मान करी ख़तम कर बैंग। कुरान परे बुक्शीय दवार जैसे एक कॉन्सेप्ट आसे, आश्ले एक उम कॉन्सेप्ट आम खुजी पाव जाए ना दे सल्फ़े सालेहीन साहबे करांता � निक आमल कॉर्डर पौरे जी द्वारा करवेन माये थे जोने इटर जरूरी आपने तस्बी करेन आपने देख कर करेन आपने कुरान तलावत करेन आपने कुरान ख़तम करेन अब आप शब्द भाग करी दवार कर दर करने तुम्ही एक परा तुम्ही तीन परा तुम्ही दस परा इरिकुं करे भाग करो दर करने पुत्ते के निजे पढ़ेन बेशकुरे प निजेर बाबा मार्ज जोन में आपने पूरे तार पूरे ये जो ख़तम कर लें ख़तम इर पर दुआ को बोल होए जाए आपने लम्बा दुआ करें माँ बाबा जोन में निजेर जोन में छेले में जोन में उम्मतेर जोन में ताहले आमल टा निजेर जोन में कर बो दुआ माये देर जोन में कर बो आर आमदेर दुआ टा बेशी को बोल होए uh, well, um, my question is, if a lady um, makes intention to pray her, for example, her fourth namaz for Zuhr, um, and she uh, started her prayer, and um, then she starts her period, and she has to break her prayer, does she have to make up for that prayer? If it is, uh, it was quite a while ago, the time, she delayed the prayer, for example. Mm. Like the whole time started at half 11 or 11.50 mm. and she came to pray the whole at 20, uh, 2 o'clock. Mm -hmm. That means uh, it was followed up on her. She knew to make qadha of this later. Uh, okay, and um, mm. could you could you say in Bengali as well, okay, just okay. so for the other viewers can understand okay. the verse? I forgot. Okay. Yeah. Jazakum Allah khairan. I mean, when the Mohila was in Mashik, she was in the Mashik, she was in the Mashik, तापर नवादर भीतर ये मासिक शुरू है कि से ताकुन तो नवाद सड़े दिता होगे तेरी तरफ और शादे शादे तेरे एक बार ये नवाद सब वाले काजा करते होगे कि ना इतना जो दी हो ऐसे एकदम बिगिनिंग ऑफ़ द टाइम ही होए चे ताहले तेरी तरफ पड़ा लग गया ना कि तो दी इतना ओने का आगे ऐसे चले तीनी पोर्टे पार्ट तीन या कौन जोहर पड़ते आठ सेंट देखा था दूसरे समय इस समय देखने जे किसी बात शुरू है किसे किंतु तुनी जो दे आश्चर्य ये बार उठा दिखे नमाज पढ़ते हैं शायद बार उठा पढ़ते हैं तो कौन ते गुला सिलो ना जी जी तानो ना ऐसे भी नमाज तो अपना दियो है जाए एक उम अवस्था है तीनी जखन पाक पवित्र ऐ जाती है सिम्टम ऐसे कैसे ताले वो इतना काजा करा लग गया काजा करा लग गया चमोट कर आम रा अच्छा रखे आम दर ऑडियंस रा तादर उत्तर पे गए थे शेक आज के आश्चर्य आम दर शामुए शेष हो गए थे आम दर आग शामुना एक दिन मिनट शामुए आज आज के अपने आम दर के खूब मूल्यवान एक हादिस ने आम रा आलोचना कर यो जेटा जो बोन शम्मो है या बोंग आमंत्र जे शंपोद अच्छे से शंपोत पे काजल लगाने में अपने एक मिनटे बाद दो मिनट अपने जो दी ऐटा नहीं है किचु फाइनल आमंत्र दशक के बोले दे आप सुने आमंत्र जीवन में अलग आता है अनेक ऑपरेशनिटी दिए से अनेक शुजोक दिए चेन ऐ शुजोक के काजल लगी अल्लाह ताल 
তুমি যদি অসচেতন থেকে যাও তাহলে তুমি কিন্তু সব মিস করবে এবং তুমি সব হারিয়ে তুমি আল্লাহর কাছে আফসোস করতে করতে যাবে কোরআনের পাখের যে एग्जांपल এসেছে জি আর তুমি যদি জ্ঞানী হও বুদ্ধিমান হও তুমি সতর্ক হও তাহলে তুমি প্রত্যেকটি নিয়ামতকে কাজে লাগিয়ে তোমার জান্নাতে যাওয়ার অনেক নেক আমল করে তোমার জীবনকে আখিরাতে কামিয়াব করার একটা চমৎকার সুযোগ আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন জীবন দিয়ে যৌবন দিয়ে অর্থ দিয়ে স্বাস্থ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা সময় দিয়ে আমাদেরকে এই সুযোগ করেছেন এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা এগুলো কাজে লাগিয়ে জান্নাতে যেন যথেষ্ট আমল করব না আমরা অবহেলা করে শুধু হারাতেই থাকব এবং পরে আফসোস এবং পরে আফসোস করতে করতে খালি হাতে আল্লাহর কাছে যাব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সতর্ক করুন সতর্ক থাকার তৌফিক দান করুন কাজে লাগানোর সুযোগ দান করুন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন সম্মানিত দর্শক খুব চমৎকার আলোচনা শিখলাম অনেক কিছু শেখার আছে অনেক কিছু নিজেদের করার আছে আমরা আল্লাহর কাছে এটাই প্রার্থনা করব যেন আল্লাহ আমাদেরকে তার পথে থাকার তার পথে চলার এবং তার আমলগুলি করার এবং সময় থাকতে না কামলগুলো করে বেশতে যাওয়ার রাস্তাটিকে যেন সুগম করে দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল আজ এখানেই বিদায় নেচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু